तो अब देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का बेसिक थीम बेसिक जो थ्योरी था जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने डिस्कस किया था क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमको देखना कैसे था जनरल फॉर्मूला यदि दो कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला यदि सेम हो रहा है देन वी कैन कॉल देम एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म टू इच अदर ये लाइन आप ध्यान से रखिएगा यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तब शो होंगे कब शो होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जब जनरल फॉर्मूला क्या हो सेम हो उन दोनों दिए गए कंपाउंड्स का ठीक है मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे फंसल ग्रुप आइस में जब आपको देखना है कैसे निकालना है जनरल फॉर्मूला कैसे करना है वो मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया वहाँ आप देख सकते हैं जाकर आइए देखते हैं एक बार हम डिस्कशन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है क्वेश्चन मैंने फंसल ग्रुप आइसोमर ऑफ ब्यूटानोइक एसिड क्वेश्चन कैसे करना है देखिए फंसल ग्रुप आइसोमर ऑफ ब्यूटानोइक एसिड तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको ब्यूटानोइक एसिड का मुझे फंक्शनल ग्रुप आइसो में जब निकालना है तो सबसे पहले करना है कि ब्यूटानोइक एसिड का आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है जनरल फॉर्मूला लिखने का जो सबसे तरीका क्या था अपना पहले हम लिखेंगे सी एन एस टू एन प्लस टू पहले अल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे ये लिख लिया आप क्या देखना है आपको हम लिखते थे क्या ब्यूटानोइक एसिड लिख लिया ओके अब क्या देखना है इसमें डबल बोन आ रहा है कि नहीं रिंग आ रहा है कि नहीं तो डबल बोन और रिंग तो नहीं आ रहा है डबल बोन तो आ रहा है ओइक एसिड ओइक एसिड क्या होता है सी डबल बोन ओ ओ एच होता है तो आप देख पा रहे कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं दो ऑक्सीजन लेकिन ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑक्सीजन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है इफेक्ट किसका होता है ये पाईबोंड का पाईबोंड एक पाईबोंड आ रहा है यानी कि दो हाइड्रोजन माइनस होगा यानी कि ब्यूटानोइक एसिड का फॉर्मला क्या हो जाएगा सी एन एस टू एन प्लस टू माइनस टू ओ टू तो क्या होगा ये सी एन एस टू एन ओके ओ टू ये हो गया अपना जनरल फॉर्मूला फॉर द ब्यूटानोइक एसिड क्लियर है अब हमको चेक करना है इनमें से ऑप्शन दिया गया है डी ऑल भी है ठीक है ऑप्शन दिया गया है टू थ्री इपॉक्सी ब्यूटानोल वन तो चलिए हम सबका जनरल फॉर्म लिखेंगे पहला क्या है टू थ्री इपॉक्सी इपॉक्सी क्या होता है देख लीजिएगा इपॉक्सी इसको बोलते हैं जैसे मान लीजिए ये कम का कम कार्बन कंपाउंड है उसमें जो साइक्लिक इथर होता है ना साइक्लिक इथर दिस दिस ग्रुप इज नॉन एज इपॉक्सी ग्रुप साइक्लिक इथर इज नॉन एज इपॉक्सी कंपाउंड ये ध्यान रखना आपको साइक्लिक इथर जहाँ भी हो क्या होगा इपॉक्सी कंपाउंड उसी को बोलते हैं हम लोग तो देखिए पहला क्या गया इपॉक्सी इपॉक्सी मीन्स एक साइकिल बन रहा है देख पा रही है साइकिल बन रहा है एक ठीक है एक रिंग बन गया है और जब भी एक रिंग आता था तो कितना हाइड्रोजन माइनस करते थे माइनस टू हाइड्रोजन पता चल गया फिर क्या ब्यूटेन वन ओल वन ओल मीन्स एक ओ आ रहा है ओ एक ओ आ रहा है एक ओ आने पर कोई हाइड्रोजन माइनस नहीं करते थे जब तक डबल वन नहीं आया तो ओ का नो इफेक्ट जबकि यहाँ एक रिंग के साथ यहाँ भी एक ओ आ रहा है तो ओ का तो नो इफेक्ट होगा ठीक है नो इफेक्ट यानी कि जनरल फोन क्या था सी एस टू एन प्लस टू माइनस कितना करेंगे दो ओ कितना जोड़ेंगे दो ठीक है एक ओ यहाँ एक ओ वहाँ रिंग एक ही है तो माइनस टू हाइड्रोजन करेंगे यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ गया सी एन एस टू एन ओ टू सी एन एस टू एन ओ टू देखिए ब्यूटानोइक एसिड का भी क्या आया था सी एन एस टू एन ओ टू यानी कि जो पहला कंपाउंड है टू थ्री इपॉक्सी ब्यूटेन वन ओल वो क्या है फंसल ग्रुप आइसोमेजियम है किसका ब्यूटानोइक एसिड का चलिए अगला अगला देखते हैं सिंपल है यदि आपको निकालने आता है तो आसानी से निकाल सकते हैं जनरल फॉर्मूला को आना चाहिए अगला क्या मिथाइल प्रोपानोइट कोई डबल बोन कोई रिंग नहीं है बस ओएट है यहाँ पर ओएट किसके लिए आता है स्टर के लिए आता है स्टर का क्या होता है फूला सी डबल बोन ओ ओ ठीक है ऐसा होता है स्टर का ये फंसल ग्रुप है स्टर ये फंसल ग्रुप को डिनोट करता है यानी कि कितना एक पाईबोंड आ रहा है एक पाईबोंड आ रहा है एक पाईबोंड मीन्स माइनस टू हाइड्रोजन फिर दो ओ आ रहा है दो ओ आ रहा है ओ का नो इफेक्ट होता था तो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग सी एन एस टू एन प्लस टू माइनस टू ओ टू क्या लगा सी एन एस टू एन ओ टू यानी कि ये भी कंपाउंड क्या है आइसोमेरिजम शो कर रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम क्लियर है इसी तरह आप तीसरे का भी कर सकते हो वन हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओन ओन आ रहा है सी डबल वन ओ आ रहा है एक पाइव ओंड आएगा तो दो हाइड्रोन माइनस कर दीजिएगा एक हाइड्रोक्सी आ रहा है ओ एच आ रहा है तो पाइव ओन तो है नहीं इसमें तो एक ऑक्सीजन जोड़ना है बस उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन से कोई डिफरेंस नहीं है और हम देख पा रहे हैं तीनों का जो है वो जनरल फॉर्मूला किसके सामने समान आ रहा है ब्यूटानोइक एसिड के सेम ही आ रहा है यानी कि जो तीनों कंपाउंड है वो ब्यूटानोइक एसिड के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम है यहाँ तक क्लियर हो गया तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम निकालने का तो सबसे बेसिक तरीका था क्या था कि आपको क्या देखना है जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करना और एंसर निकाल देना है और ये आपके लिए होमवर्क रहा ठीक है ये मिनिमम कार्बन आइटम रिक्वायर्ड टू शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम बाई अल्केनोल कोई एक एल्केनो एल्केनोल है एल्केनोल कंपाउंड उसमें कितना मिनिमम कारण हो
यानी कि एक रिंग होना चाहिए एक चेन होना चाहिए दोनों को यदि हम मिला दें तो क्या बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको चलिए देखिए तो इसके लिए जो बेसिक कंडीशन नेसेसरी हो क्या है एक कंपाउंड ओपन चेन होना चाहिए और अदर कंपाउंड साइकिल कंपाउंड होना चाहिए एक कंपाउंड ओपन चेन होना चाहिए और अदर कंपाउंड साइकिल कंपाउंड होना चाहिए देखिए पहला तो आपको क्या करना है मोलिकुलर फॉर्मूला देखना है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो उसके बाद आपको देखना है कि एक साइकिल होना चाहिए और एक ओपन चेन होना चाहिए और आपका एक कंसेप्ट आपको पता होगा पहले से या नहीं पता होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक रिंग हो और एक साइकिल कंपाउंड हो दोनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं हम लोग दोनों अलग अलग होम लोग सीरीज से बिलोंग करता है एक रिंग हो और एक साइकिल कम एक साइकिल कंपाउंड हो और एक ओपन चेन हो डायरेक्ट जिसमें कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है दोनों फंक्शनल ग्रुप यानी कि दोनों डिफरेंट होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं ठीक है तो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज देखना था तभी तो हम लोग आ रहे थे देख रहे थे रिंग चेन आइसोमेरिजम यानी कि देखिएगा ध्यान से एक बार और मैं सुनिएगा ये बात देखिए पर तो आता है रिंग चेन आइसोमेरिजम का कंडीशन सक्सेस हो रहा है देखिए तो देखिएगा इसका भी मोलिकुलर फॉर्मला सेम अल्किन है इसका मोलिकुलर के लिए कितना है सी थ्री एच सिक्स आ रहा है इसका मोलिकुलर फॉर्मा कल करेगा सी थ्री एच सिक्स यानी कि मोलिकुलर फॉर्मा सेम है और देख पा रहे ये ओपन चेन कंपाउंड एंड दिस इज द रिंग यानी कि ये रिंग चेन आइसोमेरिजम शो करेगा अब देख पा रहे ये ओपन चेन है ये क्या है ओपन चेन है जबकि ये साइकिल कंपाउंड है मैंने क्या बोला दिस टू बिलोंग्स टू डिफरेंट होमोलोग सीरीज ओके दिस टू बिलोंग टू होमो डिफरेंट होमोलोग सीरीज यानी कि ये कोई ओपन कंपाउंड हो ओपन चेन कंपाउंड हो दूसरा साइकिल कंपाउंड हो दोनों को हम बोलते हैं कि वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होमोलोग सीरीज से बिलोंग करते हैं और मैंने बोला था आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम क्या होता था अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हो तो उसको क्या बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम जिसका जनरल फॉर्मूला इसका जनरल फॉर्मूला सेम हो और आप देख पा रहे हैं दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है यानी कि ये दोनों कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम भी हैं इसलिए एक लाइन लिखता हूँ मैं यहाँ पर ऑल रिंग चेन आइसोमेरिजम और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम जितने भी रिंग चेन आइसोमेरिजम होंगे क्योंकि रिंग चेन में क्या होगा एक रिंग होगा एक चेन होगा अब एक रिंग और एक चेन होगा तो वो डिफरेंट होमोलोग सीरीज से बिलोंग करेगा तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम तो होगा ही होगा यानी कि ऑल रिंग चेन आइसोमेरिजम ऑल ऑल रिंग चेन आइसोमेरिजम और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम बट भाइस वर्षा इज नॉट ट्रू मतलब सभी रिंग चेन आइसोमेरिजम तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम होंगे लेकिन सारे लेकिन सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम सारे सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम रिंग चेन आइसोमेरिजम नहीं होंगे कैसे देखे कैसे 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 के देखे देखे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको मान लीजिए सी एच थ्री सी एच टू एंड दिस इज ओ एच ये मैंने लिख दिया फिर एक कंपाउंड लिखता हूँ मैं सी एच थ्री ओ सी एच थ्री अब देखिएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम देखने का क्या तरीका था जनरल फॉर्मला सेम होना चाहिए इसका भी जनरल फॉर्मला सेम है इसका भी जनरल फॉर्मला सेम है आप देख कैलकुलेट कर सकते हैं ये दोनों क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम तो हैं लेकिन ये रिंग चेन नहीं हो सकता क्योंकि रिंग चेन में क्या है जरूरी था एक यदि ये ओपन है तो दूसरा क्या होना चाहिए साइकिल होना चाहिए लेकिन दोनों यहाँ पर क्या है दोनों ओपन चेन है तो यानी कि रिंग चेन आइसोमेरिजम नहीं हो सकता लेकिन इसलिए मैंने लिखा कि ऑल फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिजम आर नॉट रिंग चेन आइसोमेजम ऐसा हो सकता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेजम रिंग चेन आइसोमेजम हो सकते हैं ठीक है उसका कोई वो हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सारे नहीं हो सकता लेकिन सारे रिंग चेन आइसोमेजम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेजम होंगे तो ये सलसा निजम में क्वेश्चन आता है ठीक है मैं एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो उसके नोट्स बना ले ठीक है नोट्स बनाने से ताकि रिवाइज करते समय आपको आसानी मिलेगा जब एग्जाम आएगा 2019 के समय तो उस समय आपका ऑर्गेनिक मेरी रिविजन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा तो यहाँ तक अपन डिस्कस कर लिए पूरे स्ट्रक्चर लाइस उम्र ठीक है एक टोटो मेडिसिन बचा वो हम लोग रेजिडेंस के साथ डिस्कस करेंगे तो जो अपना कल का क्लास होगा कल का जो अगला वीडियो होगा मीन्स अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे उसका प्लानिंग सुन लीजिएगा एक बार आप अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ठीक है मैं यहाँ पर आपको बीस से पच्चीस क्वेश्चन दूंगा या तो ऐसे वीडियो में दे दूंगा या कोई और तरीका से मैं आपको अब तक क्वेश्चन पहुंचा दूंगा 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर उसको देखेंगे उसको कैसे कर रहे हैं उसके बाद आपको भी होमवर्क मिलेगा 20 से 25 क्वेश्चन ठीक है जो लोग ग्रुप में जुड़ गए हैं जो मेरा ग्रुप है फेसबुक व्हाट्सएप का वहाँ आप जुड़ जाएँ ठीक है वहाँ मैं क्वेश्चन दे दूँगा जहाँ से भी हो प्रिंट करवाकर जहाँ से भी हो मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा ठीक है वहाँ से आप लेकर कर सकते हैं प्रैक्टिस या मैं ऐसे भी ऑनलाइन भी कराऊंगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इसलिए इसको नोट्स में कन्वर्ट कीजिए आप शुरू से क्वेश्चन स्ट्रक्चर आई समझा सारा रिवाइज के लिए आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ठीक है तब तक के लिए थैंक्स बाय